All right, hello, hello. Good evening, class. How is it going? All right, let me see. Okay, there we go. Classmates are coming. Ya vienen llegando, ya vamos llegando, chicos. Hey, it's nice to see you. Happy Monday. Tell me about your weekend. How was it? Did you have a good weekend? Not so good. What did you do? Tell me about your Monday. ¿Qué tal? Es fue el lunes. All right, let me see. Uh, you already have six students. We are still missing a couple of you. So thank you so much for coming and joining to this class on time. Estamos a tiempo. Gracias por su puntualidad, chicos, por el ánimo. Ya vamos con las últimas sesiones. Right. ¿Quién recuerda qué clase será esta? What class is this one? Do you remember? Who can tell me? Class number 17. That's all right, Jan. 17. Imagine. It means that this coming Thursday, we are going to end up. Vamos a revisar. ¿Qué nos corresponde ahora? Class number 17, that's all right. ¿Cómo van con la plataforma, chicos? Ya el fin de semana sí no he podido revisar, actualizar, pero sí, estábamos hasta la tarea 15, homework number 15. Hasta ahí habíamos llegado, homework number 15. Acuérdense que para esta semana, que solo son cuatro días, es más, les motivo que para el miércoles ya estemos todos listos con section number 4, and the final exam. ¿Sí? Igual, vamos a estar haciendo el repaso de los contenidos eh, miércoles, ¿sí? Pero ustedes pueden adelantar ese contenido y darlo por finalizado, ¿sí? Una vez que ya terminen, igual. Me dejan saber, teacher, ya terminé la plataforma para que podamos, pues, eh, tener como ya la nota final de este primer módulo. Ok, let's see what we have in this class. How about making a short review? Hagamos un repaso. Clase anterior, si ¿Sí recuerdan, bueno, esta semana, week number four, we have been covering some topics about the use of prepositions. Hay dos tipos de preposiciones que vimos clase. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda? Who can remember? ¿Para qué se usan esas preposiciones? Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Será porque es lunes? ¿Han venido callados todos? ¿Dónde están mis estudiantes? ¿Dónde están mis clases? My students, I mean. Um, preposition of time and mm. preposition of place. Bien. That's all right. Thank you, Janice. Te dejé indicaba yo. ¿Qué es una preposición? 
It's a word. Es una palabra que se posiciona antes. Recuerden, va antes de un nombre. Y me indica varias cosas. Hemos visto solo dos de esas funciones. Tiempo y lugar. Eso es una preposition. Prepositions of place and time. Y hacíamos esa comparación. Tres preposiciones. Es exactamente las mismas. That I can use those prepositions in order to talk about time and in order to talk about place. Las tres mismas me servían en diferentes contextos. ¿Cuáles eran? Who can remember? ¿Mm? Bien, tres palabritas que aprendimos. Let me help you. Les ayudo. In, Look. on, at. That's all right. Thank you, Gilberto. In, on, and at. As you may see, here we have like three or four examples. On each preposition, under each preposition, if you see. When are we going to use on? You need to keep on mind. That if we talk about prepositions of place, I am going to use on. If I want to talk about avenues, streets, or it can be any type of directions. Que ellas preposición, esta preposición on con indicaciones sobre calles, avenidas. ¿Por qué? Porque hace referencia a algo, en este caso un lugar que está sobre, sobre una calle, sobre una avenida. En la esquina, miren, on the corner. In. This is for places, of course. But whenever I want to talk about countries. In San Salvador, if I want to talk about departments specific places in the park in the neighborhood ¿Sí? ustedes podrían ver ambas expresiones por ejemplo si a the park existe también y también podemos ahí como en el ejemplo si se fijan dice in the park y ambas están correctas pero la diferencia, ¿cuál será, chicos? In the park, at the park. Miren, una palabrita cambia todo el sentido. In and at. When are we going to use at and when are we going to use in? ¿Qué piensan? At the park, in the park. Hacemos. Si alguien sabe, si no, pues explicamos. Don't you worry. At the park. De acuerdo a esos ejemplos que decíamos, ¿cuándo voy a ocupar at? At, mm. uh -huh. at the meeting room, at work, at the bank. So, At uh, the specific place. Ok. ¿Será at o in más específico? Mm. Ah. Uh. In. in. Muy bien. Vale. Ahí Janice tiene un buen punto. Sí. Ambas están correctas. At the park, in the park. Pero esto puede funcionar así, miren, chicos. Hey, where are you? ¿En dónde estás? At. The park. Puede ser un parque muy grande. Ah, pero si yo quiero ser específica, ¿en qué parte del parque estoy? Voy a ocupar la preposición in. Por ejemplo, ustedes podrían expresar, hey, where are you? ¿En dónde están? En el trabajo. Entonces diríamos, at work. Ah, ¿en qué parte específica? Puede ser un lugar muy grande. 
in the meeting room. Hey, where are you? ¿Dónde estás? Estoy at school. Una escuela muy grande. ¿En dónde específicamente? Miren, in the classroom. Siempre es como para hablar de lugares, solo que es más puntual la información. Okay. ¿Qué otro ejemplo podemos dar con esto? Ah, where are you? ¿En dónde están? Podrían decir... En mi casa, at home, pero ¿en dónde? ¿En qué parte de tu casa? In the living room. ¿Sí? Entonces, ¿será que podemos apreciar la diferencia entre at, in? Ahí está. At, in. In siempre va a ser un lugar más específico. ¿Ok? Where do you live? ¿En dónde vives? In El Salvador. Claro, puede ser en la región centroamericana. ¿En dónde en específico? In El Salvador. Oh, sí es cierto, vivo en El Salvador. ¿En dónde? In San Salvador, in Soyapango, in, in, in. Where can we meet? ¿En dónde nos reunimos? In the park. Puede ser que estén en la ciudad, pero un punto en específico, in the park. Ok, where is your, or where is the supermarket located? In the neighborhood. Entonces ahí estamos, in, on, and at. ¿Alguna pregunta de eso? Porque finalizamos la clase anterior con un ejercicio. Ejercicio que lo vamos a retomar más adelante, pero sí me es necesario. Que tengamos ahorita, antes de meternos a esas actividades, el uso de las prepositions. It, at, and on. ¿Ok? Vaya, y teníamos como el repaso. Class, remember, clase 17, pero... Las mismas reglas, ¿ok? Vamos, cámaras encendidas, participación activa. Notifíquenme en el chat si es que hay algún inconveniente para encender cámara, para que pueda quedar grabado aquí registrado por motivo de cualquier auditoría que se nos haga la clase, ¿ok? Así que ahí estamos con las indicaciones. Listen, voy a llevar entonces a la unit number four, We are going to work on this activity. Yes, let's make a review about the prepositions of time. It, at, and on. That can be used to talk about prepositions of place as well. Okay. Bueno, revisemos ahorita el contenido. Take a look at this one. Where is it? Vámonos a el libro, section number four, solo que en el libro le llamamos unit, unit number four. Here we go. Addresses and places. This is the topic that we are going to be covering in unit number four. Aquí vamos. Vale, ya vamos a leer las justificaciones. Gracias, chicos. There we go. Number four, here we go. Let's make a practice. In this practice, we are going to complete some exercises. What are we going to do? We are going to use the prepositions on, in, and at. Take a look at the examples that we have right here. Lo vamos a hacer solo como a speaking practice. Mm -hmm. Ese lo completamos en la clase anterior. Entonces vamos a hacer solo la speaking practice number one. If you see, what kind of information do we have? I work in the bank. That is, how can we complete this one? Number one. I work in the bank. That is, look, is that it? On Fifth, fifth Avenue. Oh, that's all right. On First Avenue and 
various streets. Mm -hmm. Vamos a completarla porque no quedó este ejercicio completo. Okay. In, on, and at. Okay, you said on. How about number two? Their factory is located, and then I have the name of a place. In, in La Libertad. In La Libertad, that's all right. What can you tell me about number three? We see you, training room, or the cafeteria? In. In the training room or in the cafeteria. Okay. O será que podemos usar at? Not yes. right. Yes or not? Mm. Ah, no. Ajá. In, yes. In, uh, number three, see you at training. Yes, but in the factories is located only in. Ah, okay. Yes. How about number three? Yeah, I mean number three. We see okay. you in training room or it's at okay. yes. Is it at or in? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo usaríamos mejor? At. At. Ah, okay. Ah, interesante. ¿Y por qué la segunda si es a ah, es in and not at? Why? What can you tell me? What is your conclusion? Porque se refiere a un no, lugar establecido. Ay, pero también training room. No, para mí serían las dos at. Oh, ok. ¿Las dos at o las dos in? Las dos, las dos at porque no sabe específicamente dónde. Ok. ¿En dónde se encuentra el training room? ¿En dónde está el, la cafetería? Ambos lugares están en un mismo lugar. ¿Cuál sería? At work, ¿verdad? Ah, ok. Ese es el lugar más grande. Training room, cafeteria, son lugares específicos de work, at work. Sí, no sé si se comprende. Entonces, en base a eso, estoy siendo específica. Por eso es que vamos a usar cual clase. In. In. Pongámoslo acá, in the. Trace. Sí, pero la proposición sí está correcta. In the training room or in the cafeteria. Number four, Anna works in the company that is. In. In, okay. Me parece muy bien. In town. My mm. relatives, number five, my relatives go to the mall that is Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Um, All right, Street. on. We cannot say in. ¿Por qué no podemos decir in entonces acá? ¿Qué piensan? ¿Qué pasaría si ocupo in Roosevelt Street? Mm. Mm -hmm. que on because it's a, it's, a, it's a street uh -huh. and it's a surface es una superficie surface oh. si yo digo in sería literal bajo tierra o sea, tendría que cavar y decir in Roosevelt Street oh. es una superficie acuérdense number six tell him that we are at the meeting room with everybody. Esta la analizamos también. Llegamos a una conclusión. So. Yes. In at the meeting room. Yes. We are in. At the meeting room with everybody. You know. Tal vez la única corrección que haría. Poner una coma para que se entiendan ambas ideas. Sí. That we are in. At the meeting room with everybody. That's it. Vaya, guardemos mm. esto para que no se nos vuelva a perder. And that's it.
Okay. If you see on class number 16 that it was on Friday, I was asking you, yo les pedí cierta información. ¿Qué tipo de información? Places that we can find around our workplace. ¿Qué lugares se encontraban cerca de su lugar de trabajo? But probably, tal vez necesitamos extra vocabulary. Entonces traje cierto vocabulario that we are going to use in order to express what places we can find around our workplace. Chicos, tomemos nota. Clase 17, class number 17. How? Casi todas las clases iniciamos con esa pregunta. How to use? ¿Cómo usamos? How to use there is and there are plus quantifiers. Yes. Okay, there is and there are. Si se fijan, es como que vemos ciertos temas de gramática, pero la idea es, chicos, cuando, cuando ustedes lean este título, sepan para qué se usa, en qué contexto lo uso. Sí, por ejemplo, si yo leo quantifiers, que se me venga alguna idea a la mente, ¿sí? Para que eh, nos vayamos familiarizando, ¿sí? Muchas de las veces tal vez no es importante saber cómo es que se llama cierta parte gramatical, not really, pero sí es bueno, es bueno por lo menos anotar cómo es que se llaman esas palabritas, ¿sí? Por ejemplo, si ya ustedes vuelven a ver it, at and on, ya por lo menos van a tener una idea que se llaman prepositions. Ah, y que las podemos usar para hablar de qué. ¿Qué dijimos? To talk about places and time. And time. ¿Mm? Esa es la idea, ¿no? Que ustedes recuerden y que vaya a ser necesario que alguien les pregunte, ¿qué será at, on, in? Sí, ¿no? Para que vayamos relacionando eso. Yes. Muchas veces ni en español sabemos cómo se llaman, pero como estamos aprendiendo un nuevo idioma, es bueno que tengamos claro qué significa. Ok, so this is class number 17. Wow, class, we are about to finish with model number one. We are going to start with a conversation. In this conversation, we are going to find prepositions. We are going to practice the name of some places in our neighborhood. Sí, les voy a mostrar el uso de las preposiciones con dos conversaciones. Vamos a tener la primera al inicio de la clase y luego vamos a tomar una que viene en el libro. We are going to practice as well. Okay, so here we go. Empecemos con esta. What can you see, class? ¿Qué vemos por acá? What can you see in the picture? ¿A quiénes ven en la picture? Who do you see? A grandma. Two person talking. Yes, it's a grandma to, to, to people. Huh? A grandma. And a young man. And a young man. Do you know the name of this man? What his name? Jack. 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 What's her name? Jack and Mrs. Mr. Day. Mr. Day. Ah, Mr. or Missy? Mrs. 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 Yes. Mrs. Remember, Mrs. para los hombres es Mr. Para las señoras en este caso es Miss. Mrs. Señora Day. Señora Díaz. Okay. Wow, interesting. Mrs. Day. Okay. Revisión. Point for girls. Yes. <laughs> what, are, what are they talking about? Jack. <laughs> ¿Qué será que consulta Jack? Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. ¿Qué acaba de hacer Jack? Revisemos qué es ese tipo de vocabulario. Moved in. Ese es un verbo. 
moved in. I just moved in. Ideas, ¿qué se les ocurre? I just moved in. Se acaba de mudar. Exactly. Se acaba de mudar. Oh, yes, dice la Mrs. Day. I'm looking for a grocery store. ¿Qué será entonces una grocery store? What is this class? I am looking for a grocery store. What is a grocery store? Yeah, it's como una barrotería. All right. What what can you find in a grocery store? Everything. Yeah, but mainly uh, food. food. Lo principal casi siempre es la comida. Sí, claro. Eh, cosas básicas. Básicas. So that is a grocery store. Básicamente encontramos comida. No es tan grande. It's not like a supermarket. No, it's smaller. So that is a grocery store. Vale. ¿Qué anda buscando entonces Jack? Primera. Dice, I am looking for. El verbo look for. ¿Qué será ese verbo? Look for. Buscar. Buscar, pero en qué contexto? Claro, es buscar. ¿Será que si voy a buscar en internet voy a ocupar el verbo look for? No. Not really. Ahí miren, se cambia el verbo. Search. Search. Or even, ¿saben que se adaptó también este como un verbo? Es un verbo. Google. To Google, sí. Se van agregando. Por eso es que el inglés eh, nunca se deja de aprender. Se va agregando. Google, to Google it. Se convirtió en una adaptación, en un verbo. Entonces, look for. Es como en este contexto. Buscar. I am looking for. Puedo buscar alguna persona, algún lugar. I am looking for. So, I am looking for a grocery store. La combinación, acuérdense, look, look for, porque si solo dejo el verbo look, literal, solo observar. Look for, buscar, cambia, si se fijan, cambia totalmente el contexto. Entonces aquí dice, I am looking for, y luego el nombre de un lugar, I am looking for the park, I am looking for the meeting room. I am looking for the cafeteria. Podríamos poner muchos ejemplos. Pregunta. Are there any around here? Habrán algunas o algunas alrededor de acá. Algunas qué? Algunas grocery stores. Ok. Grocery store. Yes. There are some. There are some grocery stores. ¿En dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran las grocery stores? On Pine on Street. Street. Oh, on Pine Street. Vean la preposición que ocupa. ¿Está correcta? Claro que sí. On Pine Street. Street. Jack. Oh, good. And is there a laundromat? ¿Qué será una laundromat? Revisemos estas palabras nuevas. Laundrom. Mat. No, lo puse aquí, pero como me lo me puse en el mat. Uh -huh. Yo lo voy a recoger. Miren esto. ¿Qué será que anda buscando? Una laundromat. Uh, uh, una lavandería. Yes. There you go. Laundromat, lavandería. Is there a laundromat near here? Mm, well, no, eso está, está, I think hay más ahí. there is one across. Yo lo busqué. ¿En dónde estará entonces la laundromat? I think there is one. Look, across from. Ah, esta es otra preposición que indica lugar también. Across from. 
the shopping center. ¿Qué será un shopping center? What's this? What is a shopping center? It's, it's similar to a mall. Yes, it is similar to a mall. That's all right. It's a very, very huge place in which you can find different type of stores. Muchas tiendas. Ese es un shopping center. For example, you can find supermarkets, pharmacies, and some other places. Ese es un shopping center. ¿En dónde se encuentra entonces el laundromat? Where is the laundromat? Look, it is across from the shopping center. Shopping center. Algunos pronuncian esta como center sin pronunciar la T. También podemos decir center. Center or center. Shopping center, shopping center. Okay, that's all right. Hey, thank you. By the way. Oh, una palabra, una expresión nueva. ¿Qué será esta? By the way. Hey, by the way. It's like in Spanish, por cierto. Por cierto, perfecto. Todo eso significa por cierto. By the way. ¿Sí? Para que aprendamos a ocuparla. Utilícenla, por cierto. Hey, por cierto. By the way. Por cierto. Miren la otra recomendación que hace la Mrs. Day. By the way, there sí, is sí. a barber shop in the shopping center too. A barber shop. ¿Por qué creen que no, le recomiendo? Señora anticuada, señora anticuada. <laughs> there is a barbershop que es una barbershop clase una barbería y por qué le está recomendando una barbería también el cabello oh my god imagine y creo que Jack no captó a barbershop lo dice ok that's it and that is a conversation about class ¿Alguna pregunta de vocabulary, pronunciation, algún verbo nuevo para ustedes? Vamos, leámosla nuevamente y me dice para que podamos repasar. Ok. Or is the conversation clear? Is it clear? Yes. Okay, so let me read the conversation again so you can listen to me and then we are going to practice, okay? Here we... Excuse me, I'm your new neighbor. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Moved. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes. There are some on Pine Street. Donde me quedé? Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there is one across from the shopping center. Thank you. By the way, there is a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Okay, that's it. Here we go. So before we go and practice this conversation, I need to check the attendance list before I forget. ¿Qué día vamos, clase? ¿Qué fecha es ahora? What day is today? Today is? Monday. August 14. Monday. Monday, August 14. Imagínense, ya casi la mitad del mes de agosto. Muy rápido. Wow. 14. Here we go. 
Okay, do not forget to say here or present. Esperanza Jamilet Hernández Cañas. Esperanza Jamilet. Evelyn Janet Zapata Archila. Ok, Evelyn. Gilberto Lazo Funes. I am here. All right, Gilberto. Ok, just give me a moment. Janice Olivia Ayala Pérez. Present teacher. Ok, there you are. José Adilson Vázquez García. Present teacher. Ok, excelente. José Alexander Barrera Magaña. Ok. I guess Alex, he was there. José Hernán Cortés Cortés. Present teacher. Oh, there you are, excelente. José Roberto Calderón Pacheco. Here. There you are. José Roberto Revelo Calderón. Present. Ok, excelente. Carlina Lorini Navarro Ruiz. Present. Ok, excelente. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Ok, Leslie. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Maximiliano. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Presente. All right, Nubia, excellent. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present, teacher. Ok, excellent, Oscar. Oscar Enrique Arias Aragón. Present, teacher. Ok, there you are. Ok, Alex, ya le pusimos asistencia, don't worry. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Presente, teacher. El viernes tuve el problema, teacher, con la señal. En serio, sí, nos dimos cuenta que no pudo conectarse, pero mire, ya la tenemos acá. Qué gusto tenerlo. Gracias. Ok. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Ok. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Not here. En Valeria Michelle Monge Valencia. Not here. Vale, vamos a practicar la conversation. Remember, mm -hmm. hoy le vamos a dar tal vez eh, no tanto tiempo la conversation, but it's quite important. Practiquémosla, you know, so you can practice speaking, you can practice listening. And at the same time, you can say hi to your classmates. Ya vamos a leer el chat de WhatsApp también. Ahí veo tres mensajitos. Vaya. Did you get the picture? Did you get a picture or not? Yes? Yes, yes. Yes, yes, yes. Vámonos en parejas. A ver qué tal nos va esta actividad. Speaking practice. Practice as many times as you can. Todo lo que puedan practicar, háganlo. I'm going to be listening to you and helping you. Ok. Parejas, practiquemos la conversación. Aquí vamos. Three, two, and one. Váyanse, chicos, a practicar. Let's go. Si no pueden unirse, quédense acá. Don't worry, you can stay here. Los que no puedan unirse a un grupo, quédense acá. Okay. There you go. All right. Mm -hmm. Ahí están ya, muy bien. I'm just missing... Okay. Oscar, no se pudo unir a la sala. Ahí está. Okay, all right.
Y la otra... Y la otra, la otra que me, me cuesta es Laundromat. A mí también. Ahí creo que dice la teacher. Teacher, ¿cómo se, se pronuncia bien? ¿Cómo se pronuncia? Laundromat. Ah, Laundro, Laundromat. 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 Ah, ok. Yeah, Laundromat, yes. Ok, entonces, one more. Ok. Um, Excellent. Excuse me. The uh, white there's a barber shop in the shopping center too. A barber. Ah, uh, mm. Excuse me. I'm your new neighbor. Yeah. And call mobile in. Oh, day. Okay. I'm looking, I'm looking for a grocery store. At there, in around here. Yes, there are some, some on Pine Street. Oh, good, and. Is there a lounge near here? Well, if it is there one at all from a shopping center. <laughs> Thank you. Bye. The why they are barbecue shopping. In the shopping center. Ah, uh, barber, barber shop. Okay, interesting. Va, yeah. chicos, los está escuchando. Hi. <laughs> Hi. Excellent. Solo hay algún, tal vez, este, algunas que, sí, tratemos, nos vamos a ir acostumbrando, no leer literal, ¿verdad? Tal cual está, sino a escuchar y, y pronunciar. Esta, miren. Y la primera, ¿cómo se pronuncia? Ok, moved in. No sé si me escucharon. Vi que se me apagó el micrófono, no, no sé por qué. Moved in. Esta. I just in. moved in. ¿Y la de arribita? Neighbor. 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 Esto es vecino. Soy tu nuevo vecino, Jack. I'm your new neighbor, Jack. Okay. ¿Qué otra es? ¿Cuál otra? Dígame. No. Eh, grocery. Así se pronuncia. Sí, grocery. Esa sí, fíjense. Grocery store. Grocery store. Uh, y la que dice around. Ah, muy bien. Uh, around, 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 here, here, around here, <laughs> around here, yes. Y esta, by the way, by the way. way. Ah, ay, by the, uh -huh. ah, por eso le digo, nos vamos a ir acostumbrando. Es lo que pasa, que en inglés las vocales suenan diferente, ¿de acuerdo? 
si están rodeadas por dos consonantes, si es que la vocal queda al final, a veces si se acuerdan no suena, depende, y es lo que nos vamos acostumbrando, si va sola, y le sigue una consonante, suena de una forma, si va sola la vocal y le sigue una vocal, suena diferente, así que, no es práctica, ¿okay? don't worry, estamos haciendo bien, vamos a ir con la clase, y lo vamos a repetir entre todos, ok, here we go, vamos chicos, te Here we go. Okay, let's bring your classmates back. Regamos a sus compañeros. Here we go. You know, it is raining. Ya empezó a llover por acá. Vaya, aquí vienen ya los compañeros. Here we go. Chicos, practicamos una vez más, okay? Let's practice together. But let's wait for your classmate. Here we go. Okay. A you, a your neighbor, Jack, I just move in. Oh, yes. I'm looking for a great store. Are there a... Continue, continue. <laughs> oh. Yes, yay. <laughs> wow, class, you're amazing. Son geniales clases. Los pues encontré en práctica. Teacher, tengo, <laughs> teacher, tengo que decirle que aquí estaban formando un sindicato. Nah, no les creo. <risa> Yo lo estaba formando. Vamos a ver si adivino quién. Quiero ver quién es. Que no me Roberto, no me fue el que <risa> Loreni, Loreni, Loreni. Yo no, Roberto fue el que inició. <risa> Loreni, no, no, no creo. Que Gilberto y Roberto. Gilberto, Roberto y Roberto. No, hombre, si Renberto no puso a practicar prácticas, no sé lo primero, ¿no? <risa> Thank you, teacher. Thank you, teacher Renberto. Thank you. Sí, miren. No, miren, voy a apagar un ratito mi cámara. Lo que pasa es que sí, el Inter, eh, porque empezó a llover, muchas veces la señal se vuelve un poco lenta y no me regresaba de la última sala, quedó como un poco cargando todavía hasta la sala principal. Pero aquí estamos ya. Thank you, class. Así que sí, ahorita okay. no lo, solo los puedo escuchar, pero no puedo ver sus cámaras. Miren. Eh, principiante 1, ¿ok? Si sí, hay algunos que ya estamos un poco más seguros de la pronunciación, eh, hay otros que todavía nos da miedo. Don't worry. Vamos a ir acostumbrándonos, ¿sí? La idea es atreverme a practicar. ¿Yes? En la conversación teníamos a Jack y Mrs. Day. Repitamos entonces entre todos y tratemos de eh, hacerlo lo mejor que podamos, ¿verdad? La pronunciación. Que nos salga esa, créanme que eh, va a ser de mucha práctica si lo hacemos todos juntos, ¿ok? So listen and repeat. Empecemos. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. Vamos, clase. Excuse me. Excuse me. I'm your neighbor, Jack. 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 New Jack. One more Jack. time. I'm your new neighbor, I'm Jack. Your, I'm, I'm your new neighbor, Jack. Jack. I just moved in. I just, I just moved in. in. Okay. Oh, yeah. Oh, no. Okay, I'm back. Sigamos, chicos. Te cuente, muchachos. Yeah, I am, I am back. Hoy sí, me voy a quedar con cámara apagada por eh, el internet. Ya vamos a notificar que voy a tener mi cámara apagada un ratito. Vaya, sigamos. I am looking for a grocery store. I am looking for I'm a looking grocery, looking for for a grocery, grocery store. store. Are uh, there any around here? Are, are there, there any, any around, around here? here? One more time. Around, 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 here. around, around, around here. here. Around. 
Yes. Bye. No nos peleemos, porfa. All right, I'm back. A hey, class, thank you. Bye. Hoy sí ya los veo a todos. Aquí estoy. I did it. <risa> <risa> Nada nos va a detener de la English class. Ajá, Renberto, ¿dónde andaba? <risa> Teacher, yo solo quería comentarle que en, su ausencia, que en su ausencia los compañeros Loren y Gilberto estaban haciendo un relajo dentro del sindicato oh, y han querido armar, pero no. yo por eso, por eso mejor me aislé, me aislé de ese momento no, para no ser partícipe de eso. No, ok, aquí estamos de regreso. Miren, nada nos va a detener, ni la tos, ni la tormenta, nada, que yo regreso, regreso, aquí estoy. Sí. Si se fijaron, ingresó alguien a apoyarnos, a estar pendiente de la clase mientras lográbamos la reconexión. Sí. No crean, no solo a mí me ha pasado. Pero se asustó la muchacha cuando, cuando yo al sindicato. Cuando yo a Renberto. No, son bromas, son bromas. Son, son un, bromas. Par de, un par de teachers ahorita lo mismo, que les está fallando el internet, pero mire, gracias por permanecer acá y y estar pendiente de la English Class. Sí, vámonos, continuemos. Creo que por el momento cambiemos de actividad por el tiempo. Miren, vocabulary. ¿Cómo doy mi dirección? Necesito vocabulary. Si se fijan, yo tengo acá. Uh, son siete, uh, 13, 13 new words in order to express places. Revisemos qué lugares conocen y cuáles no. Number one, what can you see? <coughs> loading store. Loading store. What is this? What is a clothing store? ¿Será que la han escuchado? Clothing store. Yes. Okay, what is a clothing store, class? ¿Qué será una clothing store? What is this? Number one. Uh, probably. Okay, just give me uh, the idea. Find new fashions. Okay. Number two, listen. Grocery store. Ah, this was in the conversation. Grocery store. What is a grocery store? <coughs> Get food on small items for the home. No. Ajá, en la conversación la teníamos. Ok, hair salon. I guess this is very, very clear. What is a hair salon? In Spanish. Ajá, ok. Is this similar to a barber shop? Salón de belleza. Ok, también la pueden conocer como barber shop. O hair salon. ¿Qué otro nombre le dan a estos lugares? Probably yes. a beauty, beauty salon. They are synonyms, ok? Beauty. Barber shop, hair salon, salon, beauty salon as well. Ok. Ah, number four, you already know this one. Ya la saben esta, ¿verdad? Lavandería. Lavandería, perfect. Yes. Miren, esta es una palabra compuesta. News. What is a new system? New system. New system. It's a. Uh, Como estante de periódicos. Exactly. Es un estante. ¿Qué será que venden en ese estante? Si se fijan. By newspapers and magazines. Exactly. Newspaper. Periódicos. Newspaper. Okay, in number six we have stadium. Estadio. Estadio is here, right? 
and we have a Wi-Fi hot spot. Hot spot. Wi-Fi hot spot. Okay. So if you see here, I have the name of the place. Es el nombre de los lugares en la ciudad. Can you look for the correct definition? ¿Será que me ayudan a buscar la definición? For example, what is a clothing store? What is a clothing store class? What is that? Is this any of this one can be the correct definition? What is that? A, B, C, letter C. Little F. F. Little F. F. Letter F. Oh, yes, that's okay. Letter F is the correct one. What can you tell me about number two? What is the grocery store? A. A. Letter A. Yes, that's okay. Letter A is the correct one. What can you tell me about the hair salon? Get a haircut? Ah, what letter is it? What is the correct letter? Letter C. C. Letter, letter C. C, that's all right. Letter C is the correct one. Number four, what is the correct definition for a laundromat? G. G. Letter G. Okay, letter G. Which one? Ah, G, yes, letter G, that's perfect. My new system. D. New D. system. D. 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 Which one? D. D. Why is it? You buy newspapers and magazines. Yes, that's okay. How about one stadium? I. D again for the concert. D again for the concert. But how do you pronounce this one? Is it a I or a concert? D. Oh, E, that is letter e. e. Letter E. So I am just missing the Wi Fi hub spot. B. What can you do in a Wi Fi hot spot? ¿Qué podemos hacer ahí? We can connect, connect to, to the, the internet. internet to, to, to the to internet. The internet. Denme algún ejemplo de un Wi-Fi hotspot que conozcan. Dice, te puedes conectar a internet. ¿Alguna idea qué es un Wi-Fi hotspot? ¿Qué se les ocurre que será? Un punto de acceso a, a Wi-Fi. Ajá. Ni eh, uh, uh, idea qué será. Ajá. Okay. Dígame. ¿Qué será entonces? Un Wi-Fi hotspot. ¿Qué es esto? Hotspot. Por ejemplo, en los centros comerciales hay red abierta para conectarse. Exactly, a muy bien. Está bien. Hay una señal abierta donde todos se pueden conectar. Podría ser en una plaza pública, podría ser en un parque probablemente, eh, en una biblioteca. Un wife, ajá, ok, exactly. Entonces, es un wife, en a coffee shop. Mm -hmm. There are some restaurants o cafeterías in which you can find a Wi-Fi hotspot. Vaya, ¿cómo vamos a leer esta información? Pues consulto A. What is A? Miren, es una WH question. ¿Qué es una? Por ejemplo, what is a clothing store? ¿Qué me responderían ustedes? Aquí inicia, miren, it's a place where you es un lugar donde tú, it's a place where you, 
Find. It's a place where you find new fashion. Okay. Estamos listos para participar. Aquí vamos. What is? Y ustedes me responden. Here we go. Here we go. Okay. Let me see, Jani. What is a clothing store, Jani? What is a clothing store? Place. Clothing store. Yes, okay. number one. It's a place where you find new fashions. Excellent. Uh, Evelyn, what is a grocery store? It's a place where you get food and a small item for the home. Okay, interesting. Um, what can you tell me, Loreni, about a hair salon? What is a hair salon? It is, it's a place where you get a haircut. A haircut, excellent. Uh, Oscar Amaya, can you tell me what is a laundromat? It's a place where you wash and dry your clothes. Excellent. Gilberto, can you tell me? What is a news stand? What is a news stand? Okay, if not, pidamos la ayuda a José Roberto Revelo. Do you know what is a news stand? Here we have the definition. Or anybody, cualquiera de la clase. What is a new system? Let it's a place system. where yes. you bought newspaper and magazines. Okay, excellent. Maximiliano. Are you there, Maximiliano? Is there por ahí? Sí, sí. All right. Maximiliano, what is a stadium? Stadium. Uh, it's a place where you see a game or a concert. Excellent. Hernan, can you tell me what is a Wi-Fi hotspot? It's a place where you can connect to the internet. All right, interesting. It's a place where you can connect to the internet. Nubia, can you tell me what is a clothing store? What is a clothing store, Nubia? It's a place by new fashion. It's a place with new fashion. Aha, you find new fashions. Eh, Salvador. ¿Está por ahí, Salvador? Can you tell me what is a grocery store? It's a place where you get food as a smile. Then for the phone. Okay, you get food. Excellent. And small. Fíjense que esta podemos leerla como items or items. Items también, okay? Excellent. Thank you. Adilson, mm -hmm. do you know what is a hair salon? What is a hair salon? It's a place where you get a haircut. You get a haircut. Excellent. Alex. ¿Será que está Alex listo para participar? Alex Barrera. Yes. yes What is a hair salon? No, uh, I'm sorry, a laundromat. What's that? It's a place where you wash and dry your clothes. Okay. Leslie, are you there, Leslie? Yes. Can you tell me what is a stadium? It's a place where you see a game or a concert. All right, interesting. ¿Quién me falta? Who is missing? Mm -hmm. Evelyn, can you tell me what is a Wi-Fi hotspot? Bueno, ya nos ayudó en la primera, Evelyn. La última, Evelyn. Okay. It's <laughs> a place where you can connect to the internet. All right, interesting. Vale. Creo que ya captamos la idea de dar la definición. Ahora les toca a ustedes. Clase, en sus palabras, ¿qué me dirían? What is a coffee shop? Iniciando con esto siempre. It's a place where you 
What is a coffee shop? What is a coffee shop? It's a place where you drink coffee. Exactly. It's a place where you drink coffee. ¿Qué más podemos hacer en una coffee shop? It's a place where you... It's a place where you meeting with friends. Okay, where you meet with friends. ¿Qué más hacemos en una coffee shop? Where you eat. ¿Qué pueden comer en una coffee shop? What can you eat in a coffee shop? Coffee. Mm -hmm. Aparte de eso, you can drink coffee. <laughs> And bread. Uh -huh. And bread. Okay. Yes, right. ¿Cómo decimos el pan dulce o la repostería, clase? Pastry. Pastry. Yes. Pastry. Yes. Repostería. Dulce, salada, pastry. Class, what is that rock store? Practiquemos. What's a drugstore? What is a drugstore? It's a place where you buy the medicine. Exactly. It's a place where you can buy medicine. Okay. Yes. Very good job. What is a gas station? What's a gas station class? It's a place where Sorry, you... Yeah. What can you buy or get at a gas station? How do you say gasolina? Gasoline. Gasoline. Mm -hmm. Y la forma gasoline. corta de gasoline. Gas. Gas. Ah. Gas. Ajá. De ahí viene la palabra gas. Gas station. Acá está la palabra corta. Gas. You can get gas. What is a library class? What is a library? It's a place where you read a book. Okay, there we go. And what is a post office? What is that? What is a post office? Me suena conocida esa palabra, post office. It's a place where you can can learn from you. Yeah? Exactly. You can send and not only letters, no solo cartas. ¿Qué más podemos hacer en una post office ahora? What do you say? Enviar paquetes? How do you say? Enviar paquetes? Ah, it's a package. Packages or pa packages. Oh. Mm -hmm. Exactly. Okay. We can send letters or we can send packages. Mm -hmm. oh, pack packages. Ahí está. Paquetes. Ok. ¿Por qué es necesario conocer este vocabulario, clase? Uno. What is the correct preposition? ¿Qué preposición ocuparía si quieren hablar de esos lugares? Será in, at, on. In, sí. at, or on. Ajá, Gilberto. In. In. ¿Será que en todos ocupamos in? No. No, okay, ¿en cuáles no? Seven, no. 
and the gas station. At the gas station, at the library, at the post office, at the drugstore, at the coffee shop, at a Wi-Fi, at the stadium, at. ¿Saben que todas llevan at? At, 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 at. Todas. Todas vamos a ocuparlas con at. Claro. Si estoy hablando de lugar en, en general. Pero imagínense que en el clothing store existe un departamento, alguna área específica. Ahí sí voy a ocupar in. Pero en todo voy a ocupar at. A la clothing store. ¿Por qué no estoy siendo específica? Sino hablando de lugar en general. ¿Sí? Ahí estamos. En base a esto, now. ¿Qué vamos a trabajar? Si se fijan, necesito que creemos nuestro mapa. El mapa. Ubicándole at least six places o cuatro lugares que estén alrededor de mi lugar de trabajo. ¿Ok? La clase anterior dijimos que vamos a sustituir el parque. We are not going to over the park. Usaríamos instead my workplace. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir los lugares que no se encuentran. Por ejemplo, si no hay una iglesia, lo sustituyo. Y necesito que lo trabajen en su English Notebook. Ok. Y lo vamos a estar enviando a el WhatsApp. Les voy a borrar todo esto para que ustedes incluyan su propia información, ¿sí? What is around my workplace? ¿Qué hay alrededor de mi, resta de mi restaurante, no, de mi workplace, de mi lugar de trabajo? Remember, si sabemos el nombre de las calles o avenues, Incluyámoslo, ¿sí? ¿Será que está clara la actividad? Sí. What is around, que está alrededor de mi lugar de trabajo, workplace. No quiero nada elaborado, ¿sí? Quiero algo puntual, no se preocupen. ¿Cuántos minutos necesitamos? Let me see what time is six. I'm going to give you five. Cinco minutos. Creo que son suficientes para que vaya a su English Notebook. Que revisemos de acuerdo al vocabulary que acabamos de ver. ¿Qué hay alrededor de mi lugar de trabajo? Ok. But wait. Les voy a compartir todo el vocabulario a WhatsApp ahorita. ¿Sí? Here we go. Okay, first picture and second picture. Okay. Vámonos, English Notebook, todos en su cuaderno. Teacher, no tengo cuaderno. En alguna página. ¿Sí? Tiene que quedar similar a el mapa que nos muestra en el English Book. Here we go. Les muestro el cronómetro, cinco minutos. So you can practice, ¿ok? Are you ready? Here we go. Okay. Vale, les muestro el cronómetro. Cinco minutos. Si hay preguntas, por ejemplo, teacher, ¿cómo se dice este lugar? Me indican para poder ayudarles, ¿ok? Five minutes so you can go and complete with your own information. 
Mira, agüita. Ok. Here we go. Right, todos trabajando, please. Let's start working. Empecemos a trabajar. Here we go. Teacher, how can I say eh, redondel? Ahorita se lo pongo en la pantalla, ¿ok? Ok. Vamos. Just give me a moment. Ahorita. Here we go. Teacher, how can I say eh, redondel? Ahorita se lo pongo en la pantalla, ¿ok? Ok. Vamos. Just give me a moment. Ahorita. ¿Será que pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Teacher, mm -hmm. yes. Eh, sería hardware store o cómo sí. sería? Sí, podemos ponerlo así también. No sé si ven mi pantalla. Bueno, voy a apagar mi cámara un ratito porque bueno, ven lo que estoy escribiendo. Can you see? No, no, no. 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 Sí, no. 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 solo se mira el mapa, el reloj que no ha funcionado los cinco minutos. Pero no se mira que está escribiendo nada. Vale, entonces sí, nos está proyectando ahorita, ahorita. Voy a ver qué pasa. Vaya, ferretería y redondela ahorita. Church. Uh -huh. <coughs> iglesia es iglesia. Es independiente. Te complica la vida. Ok, creo que ahorita sí ya cargó. Let me see. Vamos a reiniciar esto. Ahí está. Cronómetro, cinco minutos. Si hay preguntas, por ejemplo, teacher, ¿cómo se dice este lugar? Me indican para poder ayudarles, ¿ok? Five minutes so you can go and complete with your own information. Here we go. Okay. Here we go. Right, todos trabajando, please. Let's start working. Empecemos a trabajar. Here we go. Teacher, how ¿Dime? can I say eh, redondel? Ahorita se lo pongo en la pantalla, ¿ok? Ok. Vamos. Just give me a moment. Ahorita. ¿Será que pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Teacher. Yes. Eh, ¿Ferretería sería hardware store? ¿O cómo sería? Sí, podemos ponerlo así también. No sé si ven mi pantalla. Bueno, voy a apagar mi cámara un ratito porque... 
¿Ven lo que estoy escribiendo? ¿Can you see? No. No, 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 solo se mira el mapa, el reloj, que no ha funcionado los cinco minutos, pero no se mira que está escribiendo nada. Vale, entonces sí, no está proyectando. Ahorita, ahorita, voy a ver qué pasa. Vaya, ferretería y redondela ahorita. Church. Uh -huh. <coughs> iglesia es iglesia. Independiente. Te complica la vida. Ok, creo que ahorita sí ya cargó. Let me see. Vamos a reiniciar esto. Ahí está. Round about. Esto es redondel. Sí, round about. Thank you. Okay, you're welcome. ¿Cómo van, chicos? Ya casi. Ya casi dicen, ok. Teacher. Yes, tell me. ¿Cuántos lugares alrededor? Por lo menos cuatro. At least four. Or as many as you can. Lo, lo más que puedan. Okay? Four. Okay. That's okay with four. <coughs> Yes, tell me. Eh, en mi lugar solo hay empresas. Ok, puede ponerle factories o el nombre de la de la, de la empresa. De la empresa. Factory. A todos. El nombre de la empresa, ya, yeah, that's ok. Factory factories. Any other question? I have a question. Mm, go please. Uh, a place where you can find you can find things for a bike. How do you call it? For a bike, you can say probably bike or biking store. It's very specific. Bike shop, tal vez. Yo le pondría a bike shop. Bike shop. Uh, teacher. Yes, tell me. Eh, zona verde sería green area. Oh. Mm, no, los lugares, más que todo, places, edificios que estén cerca. Mm, Probablemente okay. un parque. Sí. Y si no hay edificios, puede ser un parque tal vez o un área verde, green area. Mm, no creo Quizás serían solo los nombres de la, digamos, los dice solo las empresas. Yes, like that. Ok. Ok. Queda un minutito.
Remember, try to send that picture to WhatsApp. Vamos a revisar algunos en WhatsApp. ¿sí? Let me see. Okay, the phone working. Okay, time is over. Did you finish class or do you need some extra time? Necesitan tiempo extra. No. No, okay, perfect. Vamos a revisar entonces. If you see, what are we going to do? Ahí lo tenemos ya. Excelente. Vaya, síganlo enviando, no se preocupe. Síganlo enviando. Keep on sending that picture. Pues si no es en esta clase, mañana revisamos esa información, ¿sí? So, how do we express? ¿Cómo entonces expreso la locación que hay y que no hay alrededor? You know, in English, as you may see, si se fijan, necesitamos ocupar el tema there is and there are. ¿Qué significa hay? De haber un lugar, dos lugares, pueden ser tres lugares en plural. ¿Sí? There is and there are. If you go to your book, you are going to find that information. Aquí nos da unos cuantos ejemplos. There is and there are. There is, as you may see, we are going to use it with singular. ¿Qué significa entonces en español? There is clase. Equals to. ¿Qué significa? Es un verbo, a la verdad. Es una combinación de... Una, del verbo. A ver. Y entonces, ¿qué significa there are? What's that? The same. I. Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro. Por eso es que nos está indicando que para referirnos a un lugar necesito hacerlo en singular y plural. Hay uno, una. Ahí es donde entra aquellos que le llamamos quantifiers. ¿Qué son quantifiers? Esa es una palabra que me va a expresar o que reemplaza a la palabra one, uno, que puedo también escribirla así, and, a. Caso de no existir y de generar un ejemplo negativo, ahí digo no. Hay un, hay un, no hay ningún, siempre hablando de singular. Los quantifiers, estas palabritas a, an, and no, solo los vamos a ocupar cuando hablamos de un lugar singular. En plural, ¿será que tenemos quantifiers? Claro, si se fijan en los ejemplos. Tenemos este. A lot of, some, and no. ¿Sí? Para que vayamos asociando. Lo voy a escribir nuevamente. ¿okay? Solo que acá. A, an, and no. ¿Qué es entonces un quantifier? Aquel que me indica una cantidad. 
A and a no. Para el singular y para el plural, ocuparía, miren las expresiones. Busquémoslas ahí en los ejemplos. ¿Cuáles ven por ahí? A lot of. Some. And now. Entonces, ¿cuál es la fórmula? There is. There are. Plus a quantifier. Hay más un cuantificador. ¿Por qué? Porque estoy contando cuántos lugares hay en singular y plural. ¿Sí? Vean entonces el ejercicio número 5. Exercise number 5. But first, let's read the example. There is an ATM across the street. ¿Qué dice la número uno, clase? ¿Qué nos está indicando? There is an ATM across the street. What's that? Hay un... un cajero de banco. Uh... Muy bien. ¿Qué es un ATM entonces? Un ATM, lo leemos. ATM es un cajero automático. Oh. A Automatic Transaction Money. Uh -huh. Machine. Mm. No creo que será machine. Machine. Máquina. Mm. A cruzarse la calle. Sí, a, a cruzarse la calle. So, aquel que me hace transacciones automáticas, una máquina, ¿sí? No necesito ir a un banco para obtener dinero. Para eso existen los ATM. There is an. ¿Cuántos cajeros hay al cruzar la calle, clase? No. Wow. One. Ah, si se fijan, no está diciendo there is one. Aunque claro, lo puedo decir así. There is one ATM. Pero también puedo ocupar un cuantificador. Decimos an. There is an ATM across the street. Leamos el número dos. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First oh. Avenue. ¿Qué hay en la esquina del Roosevelt Street and First Avenue? ¿Qué será que están describiendo? There is a... ¿Qué era esto? Centro de... Reclutamiento. Reclutamiento. Exactly. ¿Cuántos existen? Uno, dos, tres. ¿Cuántos me está diciendo? Un centro. Uno. Muy bien. Uno. There is one. There is a. Ok. Sigamos. There is no clothing factory around the corner. ¿Cuántos clothing factories o fábricas. Sería, eh, fíjense que esto se puede adaptar como una maquila. Clothing factories around the corner. ¿Cuántas maquilas hay alrededor de la esquina? ¿Cuántas hay clases? No, no hay. Ninguna. Ah, entonces no hay ninguna. No hay. There is no. There is no. O podemos decir there is any. Agregámosle que para el negativo puedo decir there is no, there is an. Ahí está. Vale, esta es solo la introducción, don't worry. Detenidamente vamos a ver el uso de todas estas palabritas, los cuantificadores, en un ejercicio mañana. ¿sí? Se va comprendiendo la idea. Hay y no hay. Singular y plural. Number two. Or second part. There are en plural. There are a lot of companies down street. ¿Cuántas compañías hay al o este dice companies down down the street al bajar la calle? Mm -hmm. O al final de la calle. 
¿Será que hay solo uno? Muchos. Muchos Oh, o ok. varias. Y no podemos contarla, ¿verdad? Porque es una idea en general. There are a lot of companies. Si sabemos cuántas hay, podemos decir there are two, there are three. Si no sé cuántas son, there are a lot of muchas. There are some supermarkets on the right and left side of the street. ¿Cuántos supermarkets está describiendo? ¿Cuántos hay? How many? Algunos. Algunos, ¿verdad? ¿Será que estación específica? Not really. Decimos there are some. ¿Sí? There are no hospitals on barrios street. ¿Cuántos hospitales hay en esa calle? Ninguno. Ninguno. ¿Sí? Ningún hospital. Entonces, there are, there is. Ok. En base a esto, vamos a tomar uno de los mapas y vamos a tratar de describir qué cosa ven ustedes por ahí. What can you see? Teacher, teacher, uh, I have a dude in Go, the... please. Which is the difference when you uh, write uh, some and you write a lot of, for the example, is the, for me, is the meaning the same, but I don't know if, if I uh, different. Yes, it is. Countables and non-countables. That's Okay. It. That's the difference. Okay. Cosas que puedo contar, some. Cosas que no, a lot of. That's it. Vaya, veamos este mapa. Wow. It's quite interesting. Vale, les va a tocar averiguar de quién es. ¿Sí? Solo tome uno. Miren por acá. I have this one. Ya ven lo que pueden lograr en cinco minutos. It's quite interesting class. Revisemos entonces la información. Can you It's tell me? Yes. Can you tell me the name of the streets and avenues that you can see? What are the name of the streets and avenues, class? The streets. It's Los Isimiles Street. Los Isimiles Street. How about the name of the avenue? Uh, Fifth Avenue. Fifth Avenue. That's all right. Let's look for the workplace. Identifiquémoslo. It's right here. Y la pregunta que les hacíamos es, what is around? Pongámosle ahora your workplace. ¿Qué lugares están alrededor de mi empresa, de mi lugar de trabajo? Clases, denme un ejemplo. What is around your workplace? Look. Offices. ¿Qué más ven por ahí? House. Hotel. A hotel. Another house. A kindergarten. A restaurant in another hotel. Ok. Ahora identifiquemos cuáles son singular y cuáles son plural. Singular and plural. Look. Hotel. Entonces podríamos describir que hay. Offices. ¿Cuántos hoteles clases? There is. One, two. Ok, sí, pero vamos a ir uno por uno para describirlo. There is. Sería someone. ¿Qué palabrita ocuparían? ¿Cuál cuantificador ocuparían? There is. A otra. Ok, a hotel. Un restaurante. ¿Qué diríamos? There is or there are? 
There is a restaurant. There is a There restaurant. Is a restaurant. Un kindergarten. There is. There is. There is. Ah, ah. Hay una casa. There, There is, is a house. Uh -huh. Ah, vean por acá. Offices. Offices. There are. There are. Y podemos ponerle some offices. Some. Algunas. Some. Sí, porque no estamos especificando cuántas oficinas hay. There are some offices. Por aquí veo una casa. There, there is a house. There is a hotel. ¿Sí? Vean cómo ya vamos agrupando todo lo que vamos haciendo. ¿Para qué me va a servir mi mapa? Porque cuando yo ya sepa la explicación total de there is y there are, ya vamos a poder expresar todo esto. ¿Qué hay alrededor de mi lugar de trabajo? Remember, esa es la meta para la unidad 4. Ser capaz de hablar. ¿Qué hay alrededor? Around. Y dentro de mi lugar de trabajo. ¿Sí? There is there are. ¿Ok, class? Questions about this. No quiero meterme más al tema porque ya solo nos queda tiempo para la conclusión. Any other questions about this? There is, there are. Before we continue. Vamos a revisar entonces one of the exercises that we have. Let's complete the exercise with there is or there are in the quantifier. Miren lo que nos pide. Ocupar there is, si es singular, there are, si es plural, más una palabra que me indique cantidad, a quantifier. ¿Cuáles son los quantifiers? Se los muestro nuevamente. A and an. Les explico rápido las diferencias entre a and and. Ambas significan lo mismo, pero solo es deletreo, ¿sí? Por ejemplo, podría decir, look, there is a house. There is a Hotel. Ya van a ver. There is a church. There is an office. There is an Hmm. Otra, otro lugar que inicie con una vocal. Office and let me see. Bueno, quedémonos por ahí. So, what's the difference? Los cuantificadores, los dos, hacen referencia a uno. Sustituyen en este caso al número uno. ¿Sí? So, when are you going to use a? Si la siguiente palabra, escuchen bien, tiene sonido de consonante. En este caso ocuparía a. Sonido de consonante. Si la siguiente palabra, después de mi quantifier, it starts with a vowel, I am going to write. And si la palabra siguiente inicia con vocal, vamos a escribir and. Ambos significan uno, pero hay reglas de escritura, ¿ok? En inglés no puedo tener juntas dos vocales. ¿Sí? Entonces a eso se refiere el primer cuantificador. ¿Ok, class? En base a eso, take a look at this one. 
Primero, antes de continuar, identifiquen los lugares que tenemos acá. What are the places that we are going to talk about? Look. Marketing. Tenemos, o oh, los nombres, mejor dicho, marketing, presentation, presentation. Business. business work. Look, it's plural, es plural. Business workshops, recruitment, centers, oh, es plural, ya les da una idea sí. que voy a ocupar. Store. Tienda, ¿cuántas tiendas veo por ahí? Una. Banks, oh, es plural. There is or there are. Aranza build around. Aranza building, un edificio que se llama Aranza. Entonces, lo más fácil ahorita es poner there is or there are. Number one, ¿qué usaríamos clase? There is or there are. There is. There is. There is. Ya después le agregamos el cuantificador correcto. Number two. Business workshops. There are. There are. There are. Ahí, muy bien. There are. Number three. Centers. There are. Ok, es plural. There are. Easy. There are. are. Number four. Store. There is. There is. There is. Five banks. There are. There are. Okay. In number one, two, three, four, five. This is number six. Six. There is. There is. Okay. Ya tengo. There is and there are. Checked. ¿Qué me hace falta agregar, Okay. <coughs> Quantifier. Quantifier. Ok, ¿cómo entonces sé cuál le voy a agregar? Busquen todos los que son singular y ahí lo podemos agregar a o an. ¿Sí? A and an. Number one, there is. A. Ah. 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 Porque ah. la hey. siguiente palabra inicia con. Consonante. Consonant. Excelente. Consonant. Number two, number three, number four. Aquí tengo otro, there is. There is. Store. Ah. Ah. Hey. I store. Ah. Ah. Number six. El número seis también es singular. There is or there are. There, um, there, is, there is um. um. There is, entonces, um. Ok. Vámonos con los plurales. Recuerden. Si me están diciendo una cantidad específica. Puedo ocupar son, algo que es en general, que no puedo contar fácilmente. Puedo ocupar a lot of. ¿Sí? Revisemos entonces. Number two. Business workshops. Business workshops. In number two. Oh. ¿Será que es un nombre contable? ¿Puedo contar los business workshops or not? One business workshop. Two business... Por, por cierto, ¿saben qué es un business workshop? What is this? Negocio y que era un workshop. Este sí creo que ya lo habíamos visto. ¿Qué es un workshop? Es un... Son los... Uh -huh. Los talleres, por ejemplo, hoy existe mucho esto, los talleres en línea, me enseñan a hacer algo, voy a una capacitación presencial, workshops, lugares donde yo me voy a capacitar, dentro de ese lugar existen los business workshops, entonces, ¿será que puedo contarlos, sí o no? Sí, ¿verdad? Yes. Entonces, no, no, uh, yes, some, uh, some. some. ¿Será que aplica también a lot of? Yes. ¿Qué piensan? No, right. Y de acuerdo al paréntesis, ¿qué me está pidiendo usar? Some. some. ¿Por qué creen que me pide usar some? Porque probablemente sí los puedo contar. En number... Number three, me dice que haga una oración negativa. 
there are look no no there are no y ahí ya digo no hay queda pendiente la número 5 there are y luego tengo bang Ahí no me especifica si voy a ocupar son. Ah, pero ¿será que puedo contar los bancos? One bank, yeah. two banks, three banks, four banks. Sí, ¿verdad? Yeah. Entonces ocupemos oh. son. Son. Algunos bancos. Y así nos vamos a ir acostumbrando. Ok. Este tema lo retomamos mañana. Solo dimos la introducción de there is and there are. Lo que nos interesa ahorita más que todo manejar son los quantifiers. Porque creo que la parte de singular y plural, eso sí se comprendió, ¿verdad? Pero los quantifiers, ¿cuándo los voy a usar? ¿Cuáles ocupo con singular y plural? Ese es nuestro reto para la clase de mañana, ¿ok? Questions class, preguntas. Ok, before we go, solo reviso cuántos me enviaron el mapa, porque esto va a ser parte de una presentación que vamos a elaborar. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Ok, that's acceptable. Hay catorce. Bien, clase. Listen. Vamos a. Um, Ir parando acá si no hay preguntas. Los escucho, pues. Questions. ¿Qué hicimos ahora? Si se fijan. Vocabulario. Vocabulary about places. ¿Qué vocabulario? Let me see. Ajá. Le preguntémosle a Evelyn. Evelyn, deme cinco lugares que hemos aprendido ahora. Mencióneme cinco lugares que aprendimos. Lugares. Yes. Eh, sobre las calles. West Street. Uh -huh. eh, my workplace. Ok. ¿Qué otro? Eh, eh, coffee shop. Las, las tiendas. Eh, coffee shop. Uh -huh. eh, los library. Okay. Eh, ¿Cuál fue el otro? Eh, ¿Quién le ayuda? ¿Quién wash? le ayuda? Car wash. Cuando mencionaba car wash. wash. <laughs> en mi dirección sí. Ah, okay. There you have it. Okay, yeah. gas station. Yes, any other? So, ¿Qué más clase? ¿Qué station. lugares se acuerdan? Gas station. Yeah, restaurant. 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 Post office. Laundromat. Laundromat, yes. Ok. Ok, yes. ¿Qué otro? No stand. No stand. Wi-Fi. Hot spot. ¿Sí? Clothing store. Exactly. Clothing store. store. Ground stadium. Stadium. Ok, excelente. Grocery There store. Was grocery store. ¿Sí? Ahí el salón. The hair salon as well. Vale. Entonces, nos quedamos con eso. Dimos la introducción de there is, there are, algunos quantifiers. La práctica se viene mañana. Hey, class. Thank you so much for coming today, for participating. It was a very challenging class. Una clase llena de retos también. Pero miren, gracias por permanecer aquí en la clase, participar. Gracias al teacher ahí, Roberto, por ayudarnos con la clase también. No, 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 no. Ahí, Lorena y Gilberto, hasta sindicato formaron aquí, no, teacher en Sousa. No. ¿Se te da cuidado? Y solo revisar quiénes no estaban presentes al momento de pasar. Eh, Maximiliano, que está, ¿verdad? Maximiliano Flores. Ya está sí, por aquí. Está. Cindy Alejandra, Tatiana, Carolina. En Valeria Michel, not right? Tatiana, en Valeria, no, no están por ahí. So, class is over, we did it. Lo hicimos, clase 17, it's over.
¿Cuándo nos vemos, clase? Nos vemos cuando. Tomorrow. Tomorrow, right? Tomorrow. So let's tomorrow. continue tomorrow, okay? okay? Thank you. Have a good night. See you tomorrow. Bye-bye. Good, good, good night, everybody. Good night. Bye. Bye-bye. Good night. Bye. Good night to you. Take care.